Hello all the future officers, I welcome you all in today's video. In this particular video, we will discuss a very 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 important topic for your CAPF 2020 examination. Okay, so let's begin. As you all know, your CAPF examination is in August. And if I talk about you now, I have almost almost you have 8 महीने का टाइम जो है बाकी है अभी ठीक है और बहुत ही अच्छा टाइम है दोस्तों देखिए मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारी शुरू करते हैं उनका सिलेक्शन होना इंपॉसिबल होता है और बहुत ही जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनमें से रेयर कोई बच्चा ऐसा होता है जो नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारी करे और उनका सिलेक्शन हो जाए ठीक है सो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कोई फरवरी में तैयारी शुरू करेगा कोई मार्च में शुरू करेगा ठीक है या फिर कोई जनवरी में शुरू करेगा दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट बिकॉज़ सीएपीएफ एग्जामिनेशन इज नॉट अ केक फॉर फॉर दोस पीपल आर स्ट्रगलिंग विद यू नो स्टडीज तो अभी सबसे अच्छा टाइम है आपके लिए तो एक प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं देखिए प्रोग्राम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि CAPF examination को qualify करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? Written examination is very tough is if you compare with other examinations like CDS exam है जो उसमें आपका जो है written examination qualify करना CAPF के मुकाबले थोड़ा सा आसान है, ठीक है? जब sectional cut off पार कर लीजिए और थोड़े से marks आपके आते हैं तो आप easily जो है qualify कर जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़े problem कहाँ आती है बच्चों को paper two Paper 2 is the one of the biggest enemy in the preparation of the CAPF examination. Mushkil nahi hai, impossible bhi nahi hai, lekin bache nahi kar paate hai. There are a lot of students, is bar kam se kam bhi mere paas 30-40 email bachcho ke aise aaye hai, jo ye claim kar rahe thai ki humare sir 120 number se jyada number hai, 130 number tak aaye hai, 125 hai, 120 number hai, thik hai, tum aapko ek baad bata dena chata hai hai. Paper 1 ki jo cut off hai, woh 110-115 tak hi gai hai, isse jyada nahi gai hai, आपको प्रॉब्लम जो आई है वो पेपर 2 में ही आई है उसका रीजन क्या है पेपर 2 इस बार काफी आसान आया था ठीक है तो जो मार्किंग है वो जो है स्ट्रिक्ट हुई है इस बार टू बी वेरी फ्रैंक तो उसका अब सॉल्यूशन क्या है ठीक है बहुत सारे बच्चे हैं नोटिफिकेशन निकलने के बाद भागेंगे इधर-उधर पेपर 2 की बुक दे दीजिए पेपर 2 के नोट्स दे दीजिए ठीक है पेपर 2 टू का फलाना कोचिंग ज्वाइन करना है पेपर 2 के लिए ये करना है वो करना है मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों जो लोग पेपर 2 के लिए कोई बुक कोई कोचिंग ठीक है या फिर कोई भी इस तरह का मटेरियल अगर सर्च करते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं है ठीक है जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं वो कभी भी पेपर 2 के, के लिए कोई बुक नहीं खरीदते हैं गाइडेंस एक, एक अलग चीज है कोई आपको समझाए किस तरह से चीजें लिखनी है वो एक अलग चीज है लेकिन बुक नहीं खरीदते हैं टू बी वेरी फ्रैंक ठीक है उसका रीजन क्या है पेपर 2 जो होता है बेसिकली वो एक आर्ट है वो आप रट्टा नहीं मार सकते उस चीज का ठीक ऐसा नहीं है कि मैथ के फार्मूलाज हैं आप उसे मगअप करेंगे और जाके एग्जाम में लिख देंगे नहीं it is a you know basically a practice जो आपको काफी लंबे टाइम तक करनी पड़ेगी तभी जो है आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा इतना सब ज्ञान इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है ठीक है अब क्या करेंगे लोग एग्जाम से पहले पूछने लगेंगे सर इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक बता दीजिए टॉपिक हम बता देंगे उस पे लिखेंगे नहीं उस पे भी उनको क्या चाहिए रेडीमेड मटेरियल चाहिए कि कहीं से बना बना 30 40 ऐसे मिल जाए और हम उसी को जो है याद करके चले जाएं वो आप याद कर लोगे नो डाउट बिल्कुल अच्छी तरह से याद करके चले जाओ लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी कहां आएगी जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको टॉपिक मिलेगा ना ऐसे का ठीक है आपने तो 20 30 टॉपिक पढ़े होंगे अब उनमें से आ गया तो भी आप नहीं लिख पाओगे सबसे बड़ी बात तो ये है और उसमें से तो आएगा ही नहीं ठीक है तो जितने भी टॉपिक आप पढ़ के जाओगे जो है उसमें से अगर टॉपिक नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में लिखे क्या ठीक है और जितने लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की है वो इस चीज को मानते हैं कि विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस यू कांट क्लियर द सीएपीएफ पेपर 2 एट लीस्ट ओके सो पेपर 2 के लिए जो है बहुत जरूरी है आप राइटिंग प्रैक्टिस करें ना कि सिर्फ ऐसे के लिए हर एक चीज के लिए क्योंकि वहां पे जो पेपर होता है वो बहुत ही कंस्टेंट वे में जो है आपको एग्जाम देना होता है ठीक है जैसे आपका टाइम uh, मैनेजमेंट है आपका ठीक है पेपर काफी बड़ा है आपका चार एसेज लिखने हैं दो काउंटर आर्गुमेंट लिखने हैं दो रिपोर्ट लिखनी है प्रेस राइटिंग लिखना है फिर कॉम्प्रिहेंशन लिखना है काफी बड़ा पेपर हो जाता है तो उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अब बात करते हैं कि आप सीखेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूं ठीक है जितने भी लोग जो बुक वगैरह जिनको लेनी है वो आप अपनी मर्जी से लीजिए कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं होगा पर इतना फॉर श्योर है ठीक है क्योंकि बुक से कभी सिलेक्शन मैंने होता हुआ देखा नहीं है बिना प्रैक्टिस के बिना पेन झेले क्योंकि एक एक आप स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट जो है बुक खरीदते हैं पेपर 2 के लिए जिसमें ऐसे वगैरह सब आपको रेडीमेड मिलेंगे तैयार ठीक है 
और एक स्टूडेंट वो है जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है नोट्स तैयार करता है उससे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करता है कोई भी टॉपिक आ जाए उसके ऊपर अपने व्यूज़ रखता है कि ये चीज़ सही है गलत है इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं क्या लेकुनाज हैं ठीक है कैसे इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है स्टूडेंट वो है तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसका नहीं होगा ठीक है तो ये सब ज्ञान की बातें थी अब बात करते हैं आप कैसे इम्प्रूव करेंगे राइट हम एक शुरू करने वाले हैं कोर्स न्यूज़पेपर बैच वन फॉर सी ए पी एफ ए सी एग्जामिनेशन ठीक है जिसमें आपका एडिटोरियल डिस्कशन करेंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कशन मैपिंग प्रैक्टिस होगी रिपोर्ट होगी ऐसे राइटिंग होगी सब हम उसमें करवाएंगे ठीक है बेसिकली क्या होगा ये दो हफ्ते का प्रोग्राम होगा एक हफ्ता हम इसे पहले रखने वाले थे लेकिन एक हफ्ते में जो है काफ़ी लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई तो मैंने इसे एक्सटेंड करके जो है टू वीक्स का कर दिया है दो हफ्ते में हम आपको बिल्कुल पहले दिन से लेके चौदह के चौदह दिन जो है अलग अलग न्यूज़पेपर आएगा अलग अलग न्यूज़ आएंगी अलग अलग जो है आपके आर्टिकल्स आएंगे तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे ठीक है किस तरह से जो है पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ के आप जो है मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हैं पहले हम बात करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ के जो है कौन कौन से टॉपिक्स आपके जो है निकल जाते हैं ठीक है ऐसे राइटिंग के लिए आपको डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर दैट ठीक है अस्सी नंबर के ऐसे के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा ठीक है बीस नंबर के रिपोर्ट के लिए आपको जो है न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट रिपोर्ट्स जितने भी आती हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपकी करंट अफेयर के बेस की होती है और उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा तो डायरेक्ट हंड्रेड मार्क्स आपके ये हो गए उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट में भी आपको जो है करंट अफेयर की अगर नॉलेज नहीं है स्टैटिक नॉलेज के बेस पे जो है आप काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं लिख सकते हैं ठीक है टेक्नोलॉजी जैसे इस बार जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट आया था एक टॉपिक पे ऊपर ठीक है कंप्यूटर वर्सेज आपका बुक्स के ऊपर था तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब स्टैटिक बेस पे पूरा का पूरा वो लिख दोगे अगर करंट की नॉलेज आपको है थोड़ी बहुत तो डेफिनेटली आप एक अच्छा काउंटर आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो तो मैं ये जूम करके चल रहा हूँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आप करंट अफेयर बेस का लगा लीजिए तो एक नंबर आपके यहाँ पर होते हैं प्रिसाइज राइटिंग की प्रैक्टिस भी आप जो है न्यूज़पेपर से कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं मैंने देखा है बच्चों को प्रिसाइज राइटिंग जो है न्यूज़पेपर से करते हुए ठीक है दीज आर बेसिकली आर्ट ओके ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है कुछ भी लिख देंगे वो आपका ऐसे हो जाएगा नहीं एक अच्छे ऐसे में और एक नॉर्मल ऐसे में बहुत फ़र्क है आपको पता होगा अगर एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है एक स्टूडेंट ए जो है वो नॉर्मल ऐसे लिखता है मतलब अच्छा लिखा है उन्होंने नो डाउट लेकिन पूरा कर दिया है तो उनको मान लीजिए आठ नंबर मिलेंगे और एक बी एस बी बंदा है वो ऐसे लिख रहा है ठीक है तो उसमें अगर उनको बहुत अच्छा लिखा है सारे डायमेंशन उन्होंने कवर किए हैं ठीक है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उसके बाद कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखा है मान लीजिए उनको वहाँ पर ज़्यादा नहीं मान लीजिए उनको ग्यारह नंबर या दस नंबर ही मिलते हैं तो एक ऐसे में उनके तीन नंबर ज़्यादा हो गए तो चार ऐसे में उनके बारह नंबर ज़्यादा हो जाएंगे बारह नंबर का मतलब दोस्तों आपका रैंक जो है डेढ़ से घट के जो है सीधा टॉप ट्वेंटी टॉप थर्टी में ऐसे आ जाएगा ठीक है तो एक एक नंबर ही आपको चुराने हैं वैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में तो यही मेन जो है अच्छा रैंक लाने की और अच्छी फोर्स एलोकेशन की यही सब कुछ ट्रिक्स होती हैं ठीक है थीके? इस कोर्स की पर्टिकुलर वैलिडिटी जो होगी वो दो महीने की होगी जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है कोर्स का जो मीडियम होगा वो हम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी में रहेगा लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह हम इंग्लिश में जो है स्टडी करेंगे ठीक है इसमें आपको क्या क्या बताएंगे पहले ही वीडियो जो आएगी आपकी उसमें हम बताएंगे कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे उसमें ठीक है कर हाँ एक चीज़ और रहेगी यहाँ पे आपका ऐसे हो गया अस्सी नंबर का बीस नंबर के आपकी रिपोर्ट्स होगी बीस का काउंटर आर्ग्यूमेंट एक सौ बीस और आपका फिफ्टीन मार्क्स का जो आपका प्रिसाइज राइटिंग हो गया ठीक है तो ऑलमोस्ट वन थर्टी मार्क्स यहाँ पर आप लगा लीजिए और बीस नंबर का पहले पेपर में जो आपका करंट अफेयर आएगा वो लगा लीजिए ठीक है तो ऑलमोस्ट वन मार्क्स का जो है आपका यहाँ पर डायरेक्ट जो है पेपर वन और पेपर टू में रिटर्न एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंस है और अगर इंटरव्यू की बात करूं तो वहाँ पे भी एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स का आप लगा के चलिए कि आपको अगर करंट अफेयर के बेस की नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे भी आपको जो है मार्क्स का घाटा हो सकता है यानी छः सौ नंबर में से दो सौ नंबर आपके डायरेक्ट जो है द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़ पेपर एक्स वाइज कोई भी पढ़िए नो प्रॉब्लम करंट अफेयर बेस पे जो है इंपॉर्टेंस है दो सौ नंबर की ठीक है पेपर टू में हम वीडियो टू में हम डिस्कस करेंगे वाई न्यूज़ पेपर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम्स लाइक सी ए पी सिविल सर्विस विच न्यूज़ पेपर चूज़ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हाउ मच पार्ट न्यूज़ पेपर कवर इन यूर सी ई पी एफ सिलेक्शन जो मैंने अभी बताया आपको दो सौ नंबर
वर्ल्ड में जो है 200 कंट्रीज हैं राइट लेकिन किसी भी पर्टिकुलर जैसे इस बार जापान के बारे में आया तो वो कुछ पर्टिकुलर रीजन की वजह से क्वेश्चन जापान का आया था आपका सी एग्जाम में वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राइट वीडियो फाइव जो है आपकी सेवनटीन uh, दिसंबर को आएगी न्यूज़ पेपर उसके अंदर से सारे आपके मैपिंग के क्वेश्चन कौन सा टॉपिक बन सकता है ये वो उसमें सब निकलेगा वीडियो 5.1 जो सेम डे रहेगी आपकी हाउ टू राइट रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर वीडियो सिक्स जो होगी आपकी एटीन दिसंबर को होगी वीडियो सिक्स पॉइंट वन मतलब पर्टिकुलर डे जो है हम एक एक दो दो वीडियोस में डालते रहेंगे ठीक है हमारा मेन काम जो है आपका राइटिंग स्किल्स को एनहेंस कराना है राइट उसके बाद आपका प्रिसाइज राइटिंग न्यूज़ पेपर दिसंबर को न्यूज़ रीडिंग होगी उसके बाद न्यूज़ रीडिंग तो सोलह से लेकर आपकी थर्टी थर्टी एथ दिसंबर तक होगी डोंट वरी ठीक है उसके बाद वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट इसमें बताएंगे आप किस तरह से आप कर सकते हैं ठीक है तो डेली की डेली ये सब होगा और न्यूज़पेपर जो है अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान ये देनी है ये सारा जितना भी काम होगा ये हमारा सिर्फ स्टडी फंडा के अंडर डैप के ऊपर होगा बिकॉज दिस डाटा इज़ द टोटली सिक्योर डाटा एंड नोबडी कैन एक्सेस दिस विदाउट परमिशन राइट ये वीडियोस वगैरह जितने भी अपलोड होंगी हम उन्हीं लोगों के लिए अपलोड करेंगे जो इस कोर्स में एनरोल करेंगे राइट तो जिन जिन लोगों ने एनरोल किया है बहुत अच्छी बात है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितना भी आपने जो है इवन काफ़ी लोगों ने तो जब हमने पब्लिश किया था कोर्स विद इन एक घंटे के अंदर अंदर दस परसेंट से लेकर पंद्रह लोगों ने विदाउट इवन बिना सोचे ही जो है एनरोल किया था तो मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना अमाउंट आपने पे किया है उसका जो है आपको पूरा पूरा जो है वो दिया जाएगा बेनिफिट और डोंट वरी ये कोर्स इतना अच्छा होने वाला है कि मैं बता रहा हूँ आपको आपकी जो प्रिपरेशन का जो लेवल होगा वो सबसे अलग होगा टू बी वेरी फ्रेंक और आपकी नॉलेज इतनी एनहेंस हो जाएगी जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है राइट लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है थोड़ा सा एफर्ट पुट करना पड़ेगा डेफिनेट देखिए अब कोई भी बड़ा काम आप करने जाते हैं तो उसमें पेन तो आपको लेना ही पड़ेगा ठीक है पेन झेलना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको न्यूज़ रीडिंग करनी पड़ेगी डेली मेरे साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं करके बता दूँ और आपका हो जाएगा नहीं और वो सभी लोग जितने भी लोग जो हैं अब एक चीज़ उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ जो लोग जिनको लगता है पेपर में मुश्किल है वो जरूर इस कोर्स में एनरोल करिए जिन लोगों को लगता है कि हमें कोई बुकलेट खरीदनी चाहिए क्योंकि देखिए अगर आप पेपर टू की बुकलेट खरीदते हैं वो भी आई थिंक एक हज़ार से कम की कोई प्रोवाइड नहीं करता है सात सौ आठ सौ छः सौ इस तरह से मैं आपको मार्केट में मिलेंगी ठीक है इस कोर्स की फीस हम बहुत कम यानी सिर्फ रुपीज़ इसकी फीस हम रख रहे हैं दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू एनरोल इन दिस कोर्स बिकॉज दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि जो बुक आप पढ़ते हैं और जो बुक बनाते हैं उसमें और डायरेक्ट खुद से पढ़ के करने में कितना डिफरेंस है ठीक है बुक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है मैं खुद बुक बना सकता हूँ आप लोगों के लिए पेपर टू की बुक बनाना इज़ नॉट अ बिग टास्क राइट दस पंद्रह बीस ऐसे कॉपी कीजिए गूगल से आराम से मिल जाएंगे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उनकी बना के बुक दे दीजिए लेकिन हमने आज तक बुक इसलिए नहीं बनाई इट इज़ ऑफ नो यूज़ ठीक है जब स्टूडेंट का उसमें भला ही नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज फॉर आर मोनिटरी बेनिफिट वी कान डू दैट राइट सो इसलिए ये कोर्स हमने आपके लिए निकाला है तो जितने भी सीरियस एक्सपीरियंट्स हैं जिनको लगता है हम तैयारी कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग हैं वो अभी से जो हैं इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में और तैयारी कर भी रहे हैं तो सिलेक्शन अगर लेना है तो डेफिनेटली अलग कुछ करना पड़ेगा भीड़ से ऐसा नहीं है कि आप बुक्स खरीद के पेपर टू की जो है मार्केट से और आप सिलेक्शन ले लेंगे ठीक है एक छोटी सी बात और यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए देखिए ज़्यादा इधर उधर भागने की आपको जरूरत नहीं है ठीक है कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो कीजिए डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए और ईमानदारी से अपना काम कीजिए दैट्स इट आपका सी ए पी एफ सिलेक्शन हो जाएगा कोई कोई बड़ी बात नहीं ठीक है तो जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं ये फाइल जो है टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है आप हमसे व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ई से बात कर सकते हैं और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो टू मंथ की होगी ठीक है कभी भी इसे ज्वाइन कीजिए नो डाउट नो प्रॉब्लम लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसे पंद्रह दिसंबर से पहले ज्वाइन करते हैं तो इट विल बी मैक्सिमम बेनिफिशियल फॉर यू क्योंकि उसके साथ साथ आप जो हैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे अगर आप इन फ्यूचर मान लीजिए सोलह अठारह बीस को मान लीजिए ज्वाइन करते हैं तो चार दिन का बस आपका न्यूज़पेपर जो है वो छूट जाएगा एंड देट विल बी यू नो वेरी हार्मफुल फॉर यू सो दैट्स वाई आई वॉन्ट आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू एनरोल इन दिस कोर्स हु आर इंटरेस्टेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कोई भी अगर आपका डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं हमसे आप थैंक यू सो मच